Hi friends, welcome back to my channel, Arya's Food Court. In this case, I have a special mean curry. In this case, I have a mean curry. I have a special chutney la series. 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 அது கூட ஒரு எட்டு சின்ன வெங்காயம் நான் போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயமும் நான் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி கோக்னட் ஆயிலும் மீன் குழம்புக்கும் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்குங்க இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க முழுசாக போட்டு தான் வதக்கி குழப்பையில் அரைக்கிறதுக்கு தான் அது கூட கருவேப்பிலை போடுறோம் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி அரைக்கிறதுக்கு வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு அதுவும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப 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 தேவைங்க அதனால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது தான் கரெக்டான பதம் வதங்கி வந்துருச்சிங்க இதை நீங்கள் ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றிக்கோங்க அது ஆறுன பேருக்கு அரைச்சா போதுங்க அதனால் இப்போது அதோடு கூட மிக்சி ஜார் இப்போ நம்ம போட்டு வச்சாச்சு அதோடு கூட ஒரு இருபது மிளகு போட்டு அரைச்சிக்கோங்க கூட இப்போது நம்ம மீன் குழம்பு தாளிக்கலாங்க இப்போது கடுகு எடுத்திருக்கேன் நான் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சின்ன ஸ்பூன் தாங்க எடுத்திருக்கேன் வெந்தயங்க வெந்தயம் தாங்க நல்ல சூப்பர் ஃப்ளேவரும் மனமும் நல்லா கொடுக்குங்க அதை நான் வெந்தயம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அது போட்டுக்கோங்க மூணு காஞ்ச மிளகா தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு நல்லா வெடித்து வரட்டும் அது நல்லா வெடித்து வந்த பிறகு இந்த பாருங்கள் நான் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் வெள்ளுத்துள்ளி அதை வந்துட்டு சின்னதாக ஒரு ஏழு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுங்க கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு அதோட கூட சின்ன வெங்காயம் தாங்க இதுக்கு எடுத்திருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு அது ஒரு எட்டு இது வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதையும் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுவும் போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா வதக்குங்க இதை நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கினோன்னா அதோடு கூட வந்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க நான் ஒன்றரை ஸ்பூன் இது பாருங்கள் சின்ன ஸ்பூன் தாங்க மஞ்சள் பொடி எடுத்திருக்கேன் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதுவும் நல்லா கொஞ்சம் ரெண்டு இது வதக்க வதக்கிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் வதங்கி வரும்பொழுதுக்கு அது கூட ரெண்டு தக்காளி மீடியம் சைஸு எடுத்துக்கோங்க அதுவும் நல்லா கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த தக்காளி இப்போ நல்லா வதங்கி எண்ணெய் மேலே வரும் பாருங்க அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வதக்குங்க அதுக்கப்புறம் தாங்க நம்ம மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் போடுவோம் இதை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க அதை பாருங்க இப்போ வதங்கி நல்லா மேலே எண்ணெய் வந்திருக்கு இந்த சமயத்தில் மிளகாத்தூள் ரெண்டரை ஸ்பூனு வெறும் மிளகாத்தூள் ரெட்டு சுட சில்லி பவுடரு போட்டுக்கோங்க அதுக்குள்ள ரெண்டு ஸ்பூனு மல்லித்தூள் கொரியாண்டர் பவுடர் போட்டுக்கோங்க இதை நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கொஞ்சம் வந்துட்டு கலந்துட்டுக்குங்க வதக்குங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி அரைக்கிறதுக்கு ரெடியானது எல்லாம் அரைச்ச ரெடியாக இருக்குங்க அதை போட்டுக்கோங்க இப்போ அந்த அரைப்பு மிக்சியில் வந்துட்டு அந்த நம்மளோட பேலன்ஸ் பேஸ்ட் இருக்க பாருங்கள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதையும் வாஷ் பண்ணி நம்ம கறியில் சேர்த்துக்கோங்க எதையும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதை பாருங்கள் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த மச்சை வச வாசனை போயிட்டு கொதி வர நேரத்துக்கு நம்ம புளி விடலாம் நான் வந்துட்டு புளி ஒரு எலுமிச்ச அளவு பெரிய எலுமிச்ச கா அளவு நான் புளி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா திக்க கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது நம்ம மீன் குழம்புல வந்துட்டு புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போது இந்த புளி கரைச்சி ஊற்றின பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா கொதி வர அளவுக்கு இதை பாருங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இதை கொஞ்சம் நல்லா கொதி வந்துட்ட பிறகு தாங்க நம்ம மீன் போடணும் நல்லா கொதிச்சு வரும்பொழுதுக்கு இந்த பாருங்கள் இது கரெக்டான சமயம் நம்ம மீன் போடுறதுக்கு நான் வந்துட்டு பிளாக் ஃபார்ம்ஃபர்ட் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு மலையாளத்தில் ஆவோலி மீனுன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வவ்வால் மீன் நான் ஒரு பாறை மீனும் வாங்கினேங்க அதோட தலையும் நான் இதில் போட்டிருக்கேங்க ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க நம் பாருங்கள் நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம மீன் குழம்ப நல்ல மெதுவாக நம்ம உள்ளே அந்த உள்ளே தள்ளி விடணும் இப்போ நம்ம மீன் குழம்ப அடைச்சி வைக்கலாம் நல்லா கொதித்து நல்லா இது வாய்ட்டு வர முழுத்திக்கு நம்ம மீன் குழம்பு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நான் சிம்மில் தாங்க வச்சுருக்கேன் இதை பாருங்கள் நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் வாங்க நம்ம சுட்ட 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 மீன் குழம்பு சாப்பிடலாம் 
பார்த்து பாருங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரையும் நம்ம சட்டியில் வச்ச பிளாக் ஃபார்ம் ஃபட் ஃபிஷ் கறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி அந்த சுட சுட சாப்பாடு போட்டுட்டு அந்த சுட சுட மீன் குழம்பு நம்ம சாப்பிடலாம் அந்த சூடான சாப்பாட்டில் சூடாக மீன் குழம்பு ஊற்றி அப்படி சாப்பிடும் போது அது டேஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் வா அதோட இதுவே தனிங்க எதாக இருந்தாலுங்க நம்ம சூடாக சாப்பிடும்போது அது அதோடய டேஸ்ட்டே தனிங்க செம்ம டேஸ்ட்டுங்க நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி சுட சுட செஞ்சு மீன் குழம்பு சட்டியில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷல் தாங்க அது நான் சாப்பிட்டுட்டு நான் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு என்ஜாய் சாப்பிட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்னோடய கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் டோன்ட் டோன்ட் பாக்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ